one more important topic is constraints so constraints anedi oka table design chesinappude constraints kuda manaku telusundali so constraints ante data nu restrict cheyadaniki for example na daggara bank account form nen fill up chestunna ఆన్లైన్ లోను ఆఫ్లైన్ లోను లేదంటే ఆధార్ ఏదో ఒకటి లేదంటే బస్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నా మన ముందు కదా రెడ్ బస్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నా సో బుకింగ్ చేసుకోవడానికి నాకు మొబైల్ నెంబర్ అనేది మ్యాండేటరీ సో వాడు ఇట్లా పెట్టిండు లేదంటే ఈమెయిల్ అనేది మ్యాండేటరీ సో ఈమెయిల్ ఐడి నాకు కంపల్సరీ కావాలి సో మ్యాండేటరీ సో వాడు ఎట్లా రాస్తాడు టెక్స్ట్ బాక్స్ పక్కన స్టార్ సింబల్ పెట్టి ఉంటాడు ఇట్లా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటది కదా మామూలుగా ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ పక్కన ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ సార్ ఏదన్నా ఇట్లా మొబైల్ ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఉంది దాని పక్కన ఇట్లా స్టార్ సింబల్ ఉంటే స్క్రీన్ లో ఈ స్టార్ సింబల్ ఎక్కడైనా మీకు కనపడితే రెడ్ కలర్ లో అది మ్యాండేటరీ కాలం అని అర్థం సో ఇది మ్యాండేటరీ కాలం కాబట్టి మనం కూడా డేటా డేటాబేస్ లో దాన్ని మ్యాండేటరీ కాలం కింద పెట్టుకుంటాం ఏదైనా ఒక కాలం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది మ్యాండేటరీనా కాదా చెక్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ సినారియా తీసుకుంటాను నేను ఒక ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ లో జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు లేదంటే నేను ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు నేను ఆధార్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీగా పెట్టుకుంటా సో నేను సపోజ్ ఒకటి పెన్షన్స్ ఇచ్చే వెబ్సైట్ ఉంది లేదంటే పిఎఫ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది సో నేను ఆధార్ కార్డ్ ఇప్పుడు పిఎఫ్ ఉంది నేను పాన్ కార్డ్ ను మ్యాండేటరీగా పెట్టుకుంటా ప్లస్ ఈపిఎఫ్ మ్యాండేటరీగా పెట్టుకుంటా ప్లస్ కంపల్సరీగా పెట్టుకుంటా ప్లస్ యూనిక్ గా కూడా పెట్టుకుంటా సో ఒక ఒక పాన్ కార్డ్ తో ఒక రిజిస్టర్ అయితే అదే పాన్ కార్డ్ నెంబర్ తో ఇంకొక రిజిస్టర్ అవ్వడానికి కుదరకుండా పెట్టుకుంటా సో ఇలాంటి కేసెస్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనం కన్స్టెంట్స్ వాడాలి కన్స్టెంట్స్ సిక్స్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది నార్నల్ అని ఉంటది తర్వాత యూనిక్ అని ఉంటది తర్వాత ప్రైమరీ కీ దీన్ని పీకే అని రాస్తాం షార్ట్కట్ లో తర్వాత ఫారెన్ కీ అని ఉంటది ఫారెన్ కీ దీని ఎఫ్ కే అంటాం ఎఫ్ కీస్ అంటాం తర్వాత డిఫాల్ట్ అని ఉంటది తర్వాత చెక్ అనే కన్స్టెంట్స్ ఉంటది సో ఈ ఆరు కన్స్టెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ప్రతి టేబుల్ లో నేను ఈ ఆరు కన్స్టెంట్స్ వాడతానంటే అది మన ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా మ్యాండేటరీ కాలం కావాలి సో నేను నాట్ నాలు అని పెట్టుకుంటా ఏదైనా ఒకటి యూనిక్ గా ఉండాలి రిపీట్ అవ్వద్దు ఇంకొక పర్సన్స్ కి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈపిఎఫ్ లో పాన్ కార్డ్ అనేది యూనిక్ సో నేను ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనే కాలం మీద నేను యూనిక్ అని రాసుకుంటా సో ప్రైమరీ కీ అనేది అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్ని కన్స్టెంట్స్ లో ప్రైమరీ కీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎందుకంటే ప్రతి టేబుల్ లో ప్రతి ఫస్ట్ కాలం ని మనం ప్రైమరీ కీగా పెట్టుకుంటాం ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిక్ ప్లస్ నాట్నాల్ నాట్నాల్ యూనిక్ రెండు కలిపి నేను ఎక్కడైనా రాయాల్సి వస్తే దాన్ని నేను ప్రైమరీ కీగా రాస్తా ఇది ఓన్లీ వన్ కీ పర్ టేబుల్ సో ఒక టే ఒక కాలం మీద ప్రైమరీ కీ పెడితే ఇంకొక కాలం మీద ప్రైమరీ కీ పెట్టలేను ఓకే సో ఎందుకు పెట్టలేను అంటే ప్రైమరీ కీ అనేది రో ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం వాడతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో నేను ప్రైమరీ కీ కాలం కింద వాళ్ళకి ఎంప్లాయీ ఐడిని పెట్టుకుంటా సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకు ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చేసిన సో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంటది ప్లస్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా ఉంటది ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంటది మ్యాండేటరీగా కూడా ఉంటది ప్రతి ఒక్కరికి ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటది జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్లస్ ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది కంపల్సరీ యూనిక్ గా ఉంటది సో నేను ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం మీద ప్రైమరీకి పెట్టుకుంటా సో నేను ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ప్రైమరీకి పెట్టిన సో వాడికి ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది కదా నేను దాని మీద కూడా ఇంకొక ప్రైమరీకి పెట్టుకుంటా అంటే ఇట్స్ 
unnecessary. So, one column is primary key. So, this primary key so, is used to use the alt ticket number. So, a student alt ticket number is student to use Okay. So, that is primary key column. Employee ID, primary key column. Customer ID, bank law, primary key column. Amazon law, email ID, primary key column. This is the primary key column. The primary key column is the same as 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 the Row identification cosum. So, what a row in the any base is funny. Identification in the Kelly Roni ante. Nenu put Shiva Nevariki, email lady Vitali. So, Shiva this put a Shiva on the Manantaru. Then Yeshiva Vitali. So, Nak a row no find out Chiadaniki, a particular Shiva and a person to find out Chiadaniki. Naku identification on Dali. Identification a all ticket number. Employee ID. So, Row identification for some UJS column, the Manamo primary key column, the bit quantum. Next default foreign key, the default first. So default in the key just a matter. Suppose Naku Prati equa equa yes in a relay just the office launte. Suppose Naku data and edin and Pratisari in a name in such a do Java wadu data and a column rasi than kisses data and petadam kinda. Adanta unnecessary. So Daniki Badalagan in a date and default system and petesta. So Danclo, Yedena of a row insert and a pratisari date automatic a padipoli. So it automatic a padipoda and kin and default an edivarta. If other card supply a sum. Other card applies to country selected chess coli. Right? So country other card and edi India summon in Chindi. So country compulsory India and onta the. So I don't want to type again India. India is by, by default to insert a wali. So I'll land up country equal to Indian pet kunta. If you equate just the office law, okay, na? here and the concepts law. Next, Mari default law, India ka kunta where is insert chayal so state law. So default allow or kata dante. Nivera na India badalu ne no Sri Lanka and Pampistuna. So then Sri Lanka Vadi passport to Leda Yedo, other cut a yell such in the Sunan country in Sri Lanka and insert low pumpiste, Sri Lanka this country. Nevem Pampia Kapotan India insert yesterday. So you don't want to write India if it is India. But India would end up to India and Rajan also by default to India insert yes for the Okavela India account of wherever I didn't work at Riley screen low. Each it up. So, in this case, by default, the data is inserted in this column. Default is constant, automatically insert. Check this is rare, but it is also important. In this website, this is also important. This is the website. 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 This is the Age twenty that you undali twenty two thirty five or a kundali age. So Nenu age and a column law data insert chase it up and check and pay the twenty can take a quist at this kodadi. So Alatisco kunda wounded and kosum age and a then with check and a constraint to Arthuna. Ledu, Nen Adar Kadu, only India Valake Valley. So Nen Chekulo Indian Pet Kunta, country Kalamida. So India Kakunda, where a Yavarki data insert of the error of study. India Kakunda, where is the error of study. So in some condition mentioned Yasta. So Ilanti cases for check and a consent to Arthur. Okay, so practical go to the Malak, sorry. So, so constraints and the create yell and data proper crowd and create yes them. If not null petal than Kondi, then you put a name on a column kit not null petal. Petal a compulsory name insert chest or do. Nak email ID Kaval in our project flow. 
ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే నేను దాన్ని ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది ఈజ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఏ కన్సెంట్ లేదు లేదు ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాదు ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కోసం మనం సీక్వెన్సెస్ వాడతాం సీక్వెన్సెస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దాన్ని ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కోసం వాడతాం నార్మల్ గా అయితే ఇక్కడ జస్ట్ డేటాను వేయడానికి ఇవన్నీ రూల్స్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు ఇన్సర్ట్ ది డేటా సో కన్సెంట్ అంటే డేటా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టెక్నిక్స్ టు గెట్ ది ప్రాపర్ డేటా ఇన్ టు ఏ టేబుల్ కార్డ్ కన్సెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే సో డేటా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే నాకు ఇంకా ఇంకా ఈజీ వేలో చెప్పాలంటే ఫోర్స్ఫుల్ గా నేను వాడికి చెప్తున్నా అరే నువ్వు ఈ డేటా మాత్రమే ఇవ్వు ఫోర్స్ఫుల్ గా వాడికి చెప్తున్నా నువ్వు కంపల్సరీ ఈ డేటా ఇవ్వు అట్లా ఎన్ఫోర్స్ చేసి ఆ డేటాను తెచ్చుకుంటున్నా సో దట్స్ ద రీజన్ వీ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ కన్స్టెంట్స్ మనం అంటాం కదా నాకు ఈ కన్స్టెంట్ ఉంది నాకు ఫ్యామిలీ కన్స్టెంట్ ఉంది ఇట్లా అంటాం కదా జాబ్ కన్స్టెంట్ ఉంది సో అదొక రిక్వైర్మెంట్ లాగా అన్నట్టు ఓకేనా నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా విత్ వన్ ప్రైమరీ కి కాలం సో నేను ఫారెన్ కి యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ కాలంని నేను ఇక్కడ వాడుతున్నా ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మొత్తం మెన్షన్ చేయకుండా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ అన్నిట్లను కలిపి డిపార్ట్మెంట్ అనే టేబుల్ లో పెట్టుకొని ఇక్కడ జనరేట్ అయిన ఐడిస్ ని నేను ఇక్కడ వాడుతున్నా ప్లస్ డిఈపిటి నేమ్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా టూ ఆఫ్ టెన్ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా ఇన్ టు డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు డిఈపిటి మెయిన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వన్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టూ ఫినాన్స్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ త్రీ ఐటి ఓకే త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసిన లెట్ మీ సెలెక్ట్ ది డేటా డిఈపిటి మెయిన్ అనే టేబుల్ ఇట్లా త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ క్రియేట్ చేశా సో ఫారెన్ కి ఎందుకు అసలు టేబుల్ ని ఎందుకు స్ప్లిట్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతున్నాడు సో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ దీంట్లో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన వాడు ఉంటాడు కంపల్సరీగా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ కే జాయిన్ అవుతాడు వాడు ఏదో కోడింగ్ సైడ్ లేదంటే అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కార్డులు ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్ లేదంటే ల్యాప్టాప్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఇట్లా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్కి జాయిన్ అవుతాడు ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినప్పుడు సో నేను ఇక్కడ వాడి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ పెట్టకుండా ఒకరొకరొక డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ పెట్టకుండా డిపార్ట్మెంట్ నేమ్స్ అన్నిట్లని నేను డిపార్ట్మెంట్ మెయిన్ టేబుల్కి మూవ్ చేసా మూవ్ చేసి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన ఐడిస్ ఇక్కడ వాడుకుంటా డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ వాడుకుంటా వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటా సో ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ జాయిన్ చేసుకుని చూసుకుంటా ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడికి వన్ అని ఉంటే వీడు అడ్మిన్ వాడు టూ అని ఉంటే ఫినాన్స్ వాడు ఏదైనా ఎంప్లాయీ సో అంటే ఈ ఎంప్లాయీకి త్రీ అని ఉంటే ఐటీ వాడు అట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటా సో ఇక్కడ ఫారెన్ కీని యూజ్ చేస్తా ఫారెన్ కీ ఫారెన్ కీ ఎట్లా రాస్తున్నా చూస్తున్నా చూపిస్తున్నా రెఫరెన్సెస్ అని పెడతా సో ఈ టేబుల్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా చెక్ చేసుకొని మరి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ టీపీటీ ఐడి ఇట్లా ఎందుకు చెప్తాం మళ్ళీ 
ఇట్లా ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేస్తాం ఏం మిస్టేక్ ఉంది సపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తాను ఏముంది ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు సో మాక్సిమం ఇట్లా కంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నా కదా సో మాక్సిమం ఇలానే రాస్తాము ఈఎంపి డిఈపిటి ఐడి టు డిఈపిటి లో ఉన్న డిఈపిటి ఐడికి సో ఇలా రాస్తాం మాక్సిమం ఫారెన్ కిస్ ఇక్కడ ఈ కాలం నేమ్ మెన్షన్ చేస్తా ప్రైమరీకి కూడా ఇక్కడ కొంతమంది ఏమో ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు కొంతమంది సపరేట్ గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కన్స్టెంట్ ఫారెన్ కి ఎట్లా రాస్తున్నాను ప్రైమరీకి కూడా ఇట్లా ఇట్లా రాస్తారు కొంతమంది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఒకలాగ ఎట్లా రాసినా ఒకటే సో ఈఎంపి క్రియేటెడ్ సో నేను ఏం చేశానంటే నేమ్ మీద నాటనాలు పెట్టిన దీని మీద నేమో ప్రైమరీకి పెట్టిన ఎందుకంటే రో ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ప్రైమరీకి ఏం పని చేస్తుంది నాట్నల్ ప్లస్ యూనిక్ రెండింటి పని కలిపి చేస్తుంది ప్రైమరీకి ప్లస్ నాట్నల్ ప్లస్ యూనిక్ ఇక్కడ వరకు తెలుసు మీకు ఏజ్ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏజ్ ఏజ్ కి ఇంటీజర్ పెట్టినా సో ఇంటీజర్ పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది నెంబర్స్ అన్నట్టు క్రియేటెడ్ డేట్ డేట్ డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ డేట్ పెడుతున్నా ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ పడుతుంది ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ ఇన్సర్ట్ చేసిన డేట్ పడుతుంది తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అని ఒక కాలం నేను తీసుకుని ఇక్కడ వరకు కామాతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా ఏ కన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా ఫారెన్ కి అనే కన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఇది ఎందుకు ప్రిఫరబుల్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన కామా విట్ రాయడం ఎందుకంటే ఇక్కడైతే మనము ఈ నేమ్ కూడా పెట్టేయచ్చు ఫారెన్ కి ఒక నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎంత నీట్ గా పెడుతున్నా ఇది ఫారెన్ కి ఈ కన్స్టెంట్ అనేది ఫారెన్ కి ఈ ఫారెన్ కి కన్స్టెంట్ అనేది ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నుంచి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి లింకప్ అయ్యి ఉంది అని మీనింగ్ పేరు ఏది పెట్టినా తీసుకుంటది ఇట్లా పెట్టినా కూడా తీసుకుంటది బట్ నేమ్స్ అనేది నేమింగ్ కన్వర్షన్ అనేది నీట్ గా ఇట్లా ఉండాలి ప్లస్ కన్స్టెంట్ కన్స్టెంట్ నేమ్ కన్స్టెంట్ టైప్ ఏ టైప్ ఇది ఫారెన్ కి టైప్ ఏ కాలం మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాం కన్స్టెంట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఉన్న ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాలం మీద మెన్షన్ చేస్తున్నాం సో ఈ కాలంలో డేటా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు రెఫరెన్సెస్ దేని రెఫర్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని మెన్షన్ అదే రెఫర్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కేసు లో క్రియేట్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ ఒక ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తుద్దాం క్రియేట్ కాదు సారీ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపి మెయిన్ అనేది టేబుల్ నేమ్ దీంట్లో సెలెక్ట్ ఫస్ట్ కాలం ఎంప్లాయీ ఐడి సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎందుకంటే నేను ఆటోమేటిక్గా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటట్టు రాసుకున్నా దీన్ని సో వన్ టూ త్రీలో ఆటోమేటిక్గా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటట్టు రాసుకున్నా సో నేమ్ ప్లస్ ఎంప్లాయీ ఐడి కూడా పెట్టి చూద్దాం ఆటోమేటిక్ పడతా పడదా పెట్టి చూద్దాం తర్వాత నేమ్ తర్వాత ఏముంది పాన్ కార్డ్ ఏజ్ క్రియేటెడ్ అండర్ స్కోర్ డేట్
create a date tarvata dept id even naaku na column names nenu vitiki data yesna employee id one an pedutunna name na name ichukuntunna pan card 10 digits pedutunna Chapters are very neat. What are they? Some year later, I'm going to get number is to know. Age 10 and is to know. Created data. Six state plus two and is to know. Department ID 10 is to know. From deal and pet to know. Let me try to insert this data. Naku, Nakuna departments ideally. So you could have a pin and option on the other. If pin and option on day, then we require execute chasna, equary lane only, the Pakan Malikota tablo open out of the next result. So then you pin and a tab wartham. So let me insert this data. First error cannot insert into a generated always identity column. It is the first error. So Neno already Neno table in create yes, sir. Automatically insert out of the way and create a canoe. You can mention yes, sir. So automatically way insert yes, can you indirect? Still, I am trying to insert some data which is wrong. So, you call me labest now. This is wrong. Next, Mali try yes, the Ikar Jurandi check constraint error as Tundi check constraint. Ikad oracle zero double two nine zero and error code lo check constraint and error rustundi. Check constraint to nene rasna age and edi compassari twenty cante ekundal and rasa. But nenika age and tichna ten nanichina. So ila work out the check constraint. Madam check yes kun insert yes quantum data ni. So nenika twenty vetana i put. Mal execute yes tuna. Still error. In the cante twenty twenty cante equa kadu twenty one and pertuna. Ipudu, e error resolve in the first demo ID with an error on day, other resolve in the Tarvata second error of Chindi, second error age with a Chindi. So you put a error of Sundi, foreign key error of Sundi. So e foreign key error of Sundi, Yaman of Sundante, foreign key integrity constraint, foreign keys ni integrity constraint atom, integrity constraint violated at a name would is Thunadwadu. Miku easy got time more than so Miku then end the name better proper get la ASDF pitch pitch names here going to proper name in the quitanate. Yerra Rochnapudu, Manakit name proper the Kilian Postman and cut a proper name bet the Manakizi del study. So Nakika easy del spotun, then I cut a insert yesna data, imply main law insert yesna. So imply main law insert yesna put the E foreign key error of Sundi. Game on a Sundi, parent key not con on Sundi. So then I cut a department ID, then ten and pertuna. But now, any departments on I one to three E IDs on I so E IDs ma insert chase then a insert a valley and a concept on any foreign key create a tapu data padadu correct data padali and a concept of foreign key you just them you got it so now I can add 10 and better but now I can 10 on the actual 10 and a day later now but still i am inserting 10 which is wrong data this is called wrong data department te 10 ne lena pudu nu 10 tho data insert chesi ee data ni mottanni waste chestunnavu so itla mistakes jaragakunda undadam kosam foreign key foreign key em chestadi etla work avutadi mari internal ga ante nenu ikkada 10 vedithe ee department column lo meeda emana foreign keys unnai check chestuntadi Check yes, Kony. Are the A table me the refer out on the choose Kuntadi? So A table me the reference out on the department main and a table me the reference out on the E table Keltadi. E table Kelly, the inlona, E column check yes, Kuntadi. So you cut a data insert a prati sari adi E table low ID on the letter check yes, Kuntadi. Check yes, Kony, untene insert yes, the lake on the reject yes three. So Nakaka one to three low, 
టూ ఉంది సో నేను టూ పెట్టుకుంటున్నా లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ ఇట్ నవ్ వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ సో ఇట్లా స్ట్రిక్ట్ గా డేటా ప్రాపర్ గా రావడానికి మనము కన్సెంట్స్ అనేది వాడతాం స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏంటి మెయిన్ సో నేను ఇక్కడ క్రియేటెడ్ డేట్ కి నేను డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ అనేది యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డేట్ ప్లేస్ టూ అని నేనే ఇన్సర్ట్ చేశా ఈ రోజు నేను ఫస్ట్ డేట్ లో ఉన్నా డేట్ థర్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఎందుకంటే సిస్టమ్ ప్లస్ టూ అని పెట్టినా కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక రో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఎవరు ఎవరైనా ఎవరికైనా డౌట్ చెప్పండి అది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ వచ్చి పేరెంట్ టేబుల్ అవునండి డిపార్ట్మెంట్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్ ఆర్ రెఫరెన్స్ టేబుల్ ఆర్ మాస్టర్ టేబుల్ అంటాం ఎర్ర వస్తుంది కదా అది కంపైల్ టైమ్ అవుతారా లేకపోతే రన్ టైమ్ అవుతారా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి టెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్ర వచ్చింది కదా అలా ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ జస్ట్ వరాకిల్ ఎర్ర అంతే లేదు ప్రొసీజర్స్ లో కంపైల్ టైమ్ ఎర్ర అంటే ఏంటి ప్రొసీజర్స్ లో కంపైల్ టైమ్ ఎర్ర అంటే నేను ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తే వచ్చే ఎర్ర ని కంపైల్ టైమ్ ఎర్ర అంటారు నేను మళ్ళీ ప్రొసీజర్స్ లో చెప్తాను ఇది నేను ప్రొసీజర్ నాకు క్రియేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపైలేషన్ ఎర్ర ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఇది రన్ టైమ్ ఎర్ర సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎక్కువ డేటాలో ఎర్రర్స్ వస్తాయి అవి అన్ని రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు అంటే అది కంపైల్ ఎర్రర్ క్రియేషన్ సరిగ్గా చేయాలి అప్పుడు ఎస్ సో నేను ఇక్కడ సెకండ్ రో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా ఓకే మిగతా డేటా అంతా సేమ్ పెడుతున్నా ఇక్కడ అరుణ్ అని పెడుతున్నా సో ఇప్పుడు కూడా ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది ఎర్రర్ ఏంటంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్ నేను యూనిక్ కి ఎక్కడో వాడిన సేమ్ డేటా మళ్ళీ వేస్తున్నా అందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది నేను యూనిక్ కి దేని మీద వాడినా పాన్ కార్డు మీద యూనిక్ కి ఉంది సో నేను ఇక్కడ సేమ్ పాన్ కార్డు ఇచ్చిన ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాన్ కార్డు ఇచ్చిన అందుకోసం అని యూనిక్ కి ఎర్రర్ వస్తుంది సో సేమ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలోయింగ్ సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ టు సంథింగ్ ఇలా రాస్తున్నా లైన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా ఏ లైన్ థర్టీ వన్ ఇదా ఇది అంటున్నారా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే నార్మల్ గా ఎంప్లాయ్ ఐడిలో నేను ప్రతిసారి ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్ ఐడి అని రాయకుండా జనరేటెడ్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఐడెంటిటీ అని పెడుతున్నా సో ఐడెంటిటీ కాలం అనేది ఆటోమేటిక్ అదే జనరేట్ చేస్తుంది నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి అని పెట్టి ఇక్కడ దానికి డేటా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ ఇన్సర్ట్ అవ్వడానికి ఇది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లైక్ దట్ ఫోర్ ఉంది ఎందుకు ఫోర్ ఉంది అంటే నేను ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు త్రీ టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ ఫెయిల్ అయింది బట్ స్టిల్ డేటా ఇన్సర్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా నేను ఒకసారి ఇన్సర్ట్ ట్రై చేస్తే ఒక నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది నాకు ఫోర్త్ టైం కి డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది సో ఫోర్ తో స్టార్ట్ అయింది నాకు అంతకంటే త్రీ టైమ్స్ నాది ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి ఫెయిల్ అయింది అరుణ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎర్ర వచ్చి మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది సో ఇప్పుడు నాకు ఫైవ్ బదులు సిక్స్ పడుతుంది సో అట్లా నెక్స్ట్ క్రియేటెడ్ డేట్ ని ఇయట్లేదు సారీ క్రియేటెడ్ డేట్ ని తీసేస్తున్నా ఆటోమేటిక్ గా నాకు డిఫాల్ట్ లో ఏముంటే అదే పడాలి సో వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ డిఫాల్ట్ లో నాకు వన్ అని పెట్టా డిఫాల్ట్ లో టుడే డేట్ అని పెట్టిన అందుకే నేను క్రియేటెడ్ డేట్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయకపోయినా క్రియేటెడ్ డేట్ పడుతుంది ఎందుకంటే అది డిఫాల్ట్ లో సిస్టమ్ డేట్ గా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ ఐడెంటిటీ అనేది ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయింది ఫిఫ్త్ టైం ఫెయిల్ అయింది సో సిక్స్ పడింది సో ఇట్లా సో బట్ మనకు రియల్ టైమ్ లో ఇన్సర్ట్ లేని ఫెయిల్ కావాలి కాబట్టి మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మనకు సీక్వెన్స్ లోనే వస్తుంది ఓకే దీస్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కన్స్టెంట్స్ మీ కమిటెడ్ డేట్ కి లైక్